আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দ্য কারভের আজকের ভিডিওতে আমি জাইদুল এই আছি আপনাদের সাথে আজকে আমাদের ডিজাইন ফাউন্ডেশনের দ্বিতীয় এপিসোড এবং আজকে আমরা জানব ডিজাইন এলিমেন্টস সম্পর্কে আমাদের গত পর্ব যদি আপনি দেখে থাকেন তাহলে আপনি জানবেন যে গ্রাফিক ডিজাইন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ভিজুয়াল কমিউনিকেশন সো গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে আপনাকে কিন্তু একটি মেসেজ সেন্ড করতে হয় ইউজিং ভিজুয়াল এলিমেন্টস সো সেই এলিমেন্টসগুলোই আমরা কিভাবে ব্যবহার করব আমাদের মেসেজ কনভে করার জন্য বা কোন এলিমেন্টস দিয়ে কোন মিনিংটা এক্সপ্রেস করবে সেটাই জানবো আমাদের আজকের ভিডিওতে সো চলুন শুরু করা যাক ডিজাইন এলিমেন্টস অ্যাকচুয়ালি অনেক রকমেরই হতে পারে যেগুলোই আমরা আমাদের আশেপাশে দেখে থাকি সেগুলোই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এলিমেন্টস আমরা দেখব যে খুব ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখব যে আমাদের চারপাশে কিন্তু সব রকমের ডিজাইন এলিমেন্টসই আছে আপনি এখন আপনার চারপাশে যদি তাকিয়ে দেখেন আপনার হাতের কাছে যে সমস্ত কিছুই আছে না কেন সেগুলোর মধ্যেই কিন্তু আপনি আমাদের আজকে টিউটোরিয়াল আমরা যে এলিমেন্টসগুলো নিয়ে কথা বলবো সেগুলো কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ইটস ভেরি নেসেসারি ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি মিনিং অফ এলিমেন্টস যে আপনি কোন এলিমেন্টস দিয়ে কোন মিনিংটি কনভে করতে পারেন এই জিনিসটি জানা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আজকের ভিডিওতে আমরা সেটাই জানব সো যেই এলিমেন্টসগুলো নিয়ে আমরা আজকের ভিডিওতে কথা বলবো সেটা হচ্ছে লাইনস শেপস কালার টেক্সচার সাইজ এবং স্পেস লাইনস হচ্ছে ডিফাইন করে একটি সাবজেক্টের ফর্ম অথবা শেপ লাইন চিকন হতে পারে মোটা হতে পারে একটা স্মুথ হতে পারে বা জ্যাগেড হতে পারে দেন হ্যান্ড রনও হতে পারে ডটেড লাইনসও হতে পারে সো লাইন ক্যান বি এনিথিং এবং আমাদের ডিজাইনের মধ্যে লাইন কিন্তু খুবই ইউজফুল একটি এলিমেন্ট কারণ আপনি লাইন দিয়ে কিন্তু ডিরেক্টলি একটি মোড কনভে করতে পারবেন ইভেন আপনি লাইন দিয়ে কিন্তু সেপারেশনও ক্রিয়েট করতে পারবেন এমন ইয়ার ডিফারেন্ট সাবজেক্টস বা ডিফারেন্ট যে অবজেক্টসগুলো আপনার ডিজাইনে আছে এগুলোর মধ্যে কিন্তু সেপারেশন ক্রিয়েট করার জন্য আমরা লাইনস ব্যবহার করতে পারি এখন কথা হচ্ছে কোন লাইন দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কী রকমের এক্সপ্রেশন কনভেই করা যায় থিন লাইন দিয়ে অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্রেস করা হয় এলিগেন্স এবং ফ্র্যাচাইল সো থিন লাইন একাধারে এলিগেন্সও এক্সপ্রেস করবে যখন আপনি এটাকে ওইভাবে ব্যবহার করবেন এবং একাধারে যখন আপনি ফ্র্যাজাইল বা খুব নরবরের এক্সপ্রেস করার জন্য ব্যবহার করবেন তখনও কিন্তু আপনি থিন লাইনস ব্যবহার করতে পারেন এবং থিন লাইন দিয়ে কিন্তু ঠিক ওই মেসেজটি আপনার ডিজাইনের মাধ্যমে রিফ্লেক্ট হবে দেন থিক লাইনস থিক লাইনস দিয়ে স্ট্রেংথ সাজেস্ট করে বোল্ডনেস সাজেস্ট করে এবং এমফোসাইজ দেয় হচ্ছে আপনার ডিজাইনে ফর এক্সাম্পল আমাদের এই যে লোগোটি আছে লোগোটি যদি থিন লাইন দিয়ে হতো তাহলে কিন্তু এতটা বোল্ড বা স্ট্রেংথ জিনিসটা কিন্তু এটাতে পোর্ট্রে হতো না যতটা এখন থিক লাইন থাকার কারণে এখান থেকে আমরা মেসেজ পাচ্ছি যে না ইটস সামথিং দ্যাট ইজ হার্ড অ্যান্ড রাফ সো ইয়া থিক লাইন দিয়ে কিন্তু আপনি সেটা এক্সপ্রেস করতে পারবেন দেন ডায়গনাল লাইন ডায়গনাল লাইন অ্যাকচুয়ালি আনকন্ট্রোলেবল এনার্জি এক্সপ্রেস করে আমরা অ্যাডিডাসের লোগো প্রায় সময় দেখে থাকি বাট কখনো অ্যাকচুয়ালি খেয়াল করি না সো টেল মি ওয়ান থিং এটা কি অ্যাকচুয়ালি নিচের দিকে যাচ্ছে নাকি এটা আস্তে আস্তে বাড়ছে সো ডায়গনাল লাইন দিয়ে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মোশনও এক্সপ্রেস করা যায় সো ফর এক্সাম্পল এইখানে অ্যাডিডাসের লোগোর মধ্যে যে ডায়গনাল লাইন আছে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইটস এক্সপ্রেসিং দি মোশন দ্যাট ইজ গোয়িং টুয়ার্ড সামথিং বিগ দেন কার্ভ লাইন্স কার্ভ লাইন্স দিয়ে একটু লেস প্রেডিক্টেবল স্মুথ মুভমেন্ট এবং হচ্ছে কামনেস এগুলো কিন্তু এক্সপ্রেস করা হয় ফর এক্সাম্পল ইন্টেলের লোকের মধ্যে যে একটি কার্ভ লাইন আছে এটি দিয়ে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেকটা স্মুথ এবং কামনেস কিন্তু এক্সপ্রেস করা হয় কজ অ্যাজ অ্যাজ এ কর্পোরেট বিজনেস সবাই কিন্তু কামনেস বা সফটনেসটাই এক্সপ্রেস করতে চায় এবং ট্রান্সফোর্টনেসটাই এক্সপ্রেস করতে চায় দ্যাটস ওয়াই এই সার্কেল বা কার্ভ লাইন্সগুলো কিন্তু আপনার কর্পোরেট ডিজাইনের ক্ষেত্রে স্পেশালি ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি ডিজাইনের ক্ষেত্রে খুবই হেল্পফুল হয় অ্যান্ড দেন জিগ জ্যাগ লাইন্স জিগ জ্যাগ লাইন্স দিয়ে হাই এনার্জি মুভমেন্ট কনফিউশন বা ডিস্ট্রাকশন এই এই কেস ইন দিস পার্টিকুলার কেস ডিস্ট্রাকশন কিন্তু বোঝাচ্ছে ডিউ টু দিস জ্যাগার জিগ জ্যাগ লাইন্স আপনি কিন্তু বুঝতে পারছেন যে না ইটস ইটস সামথিং দ্যাট ইজ এক্সপ্লোডিং সো ইয়া এক্সপ্লোডিং কিছু বা হাই এনার্জেটিক কিছু এক্সপ্রেস করার জন্য কিন্তু আপনি জিগ জ্যাগ লাইন্স ব্যবহার করতে পারবেন 
সো প্যাটার্নও কিন্তু আপনি লাইন্স দিয়ে ক্রিয়েট করতে পারবেন এবং যখন একাধিক লাইন আপনি ব্যবহার করবেন তখন কিন্তু এটি একটি প্যাটার্ন ক্রিয়েট করবে এবং ওই প্যাটার্ন কিন্তু ডিফারেন্ট একটি মেসেজ কনভে করবে ফর ফর দিস এক্সাম্পল এই এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে লাইন্সগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এর দ্বারা কিন্তু অনেকটা মোশন এক্সপ্রেস হচ্ছে ইন টু ডিফারেন্ট ওয়েজ সো দুটি ডিফারেন্ট ওয়েতে কিন্তু এখানে মোশন যাচ্ছে মনে হচ্ছে সো বাই ইউজিং ডিফারেন্ট লাইন্স আপনি কিন্তু একটি প্যাটার্ন ক্রিয়েট করতে পারবেন অ্যান্ড ইট উইল অলসো কনভে সার্টেন মেসেজ শেপ হচ্ছে সিরিয়াস সিরিজ অফ লাইন্স সো একাধিক লাইন অ্যাকচুয়ালি কানেক্ট হয়ে কিন্তু শেপ ক্রিয়েট করবে সো নট নেসারলি যে শেপ মানে হচ্ছে স্কোয়ার সার্কেল ট্রায়াঙ্গেল বা ফলিগন আমাদের টেক্সটও কিন্তু একটি শেপ একাধিক শেপ যুক্ত হয়ে কিন্তু আমাদের টেক্সট গঠন করে সো এভরিথিং ইজ আ শেপ সো শেপ হয় বেসিকলি জিওমেট্রিক শেপ হয় যেটা আমরা গণিতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি বা আমাদের রিয়েল লাইফ ইউজ করে থাকি সার্কেল ট্রায়াঙ্গেল স্কোয়ার রেকট্যাঙ্গেল অ্যান্ড দেন অর্গানিক শেপস যেটা আমাদের হ্যান্ড ড্রন হয় বা আমরা অর্গানিক্যালি যেটা আমরা দেখতে পাই আমাদের সারাউন্ডিংয়ে অ্যান্ড দেন অ্যাবস্ট্রাক্ট শেপস ডিফারেন্ট জিওমেট্রিক অর অর্গানিক শেপসকে কম্বাইন করে যখন একটি ডিফারেন্ট শেপ তৈরি করা হয় সেটা কিন্তু হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট শেপ সো রাউন্ড বা সার্কেল শেপ দিয়ে কিন্তু আপনি ফ্যামিলিন বা ইনফেসিস মুভমেন্ট সেফটি এগুলো কিন্তু আপনি আপনার ডিজাইনে কনভে করতে পারবেন সো ইউজিং রাউন্ড শেপস আপনি এমফাসাইজ করতে পারবেন কোনো কিছুর দিকে বা কোনো অবজেক্টের দিকে বা আপনি একটি মুভমেন্ট এক্সপ্রেস করতে পারবেন যে এর দ্বারা একটি মুভমেন্ট হচ্ছে এবং এর দ্বারা সেফটি এবং কানেকটিভিটিও কিন্তু আপনি এক্সপ্রেস করতে পারবেন রাউন্ড শেপস দিয়ে স্কোয়ার শেপস হচ্ছে মোস্টলি ইউজড ইন আওয়ার ডিজাইনস স্পেশালি ইন কর্পোরেট ডিজাইনস অথবা বিজনেস ডিজাইনের ক্ষেত্রে কিন্তু স্কোয়ার শেপসগুলো খুব ব্যবহার করা হয় স্কোয়ার ও রেকট্যাঙ্গল দুটোই বাট ইন দিস পার্টিকুলার কেস স্কোয়ার এবং রেকট্যাঙ্গলকে কিন্তু খুব ক্রিয়েটিভলি ইউজ করা হয়েছে এবং অ্যাকচুয়ালি এটা খুব ডাইনামিক একটি এক্সপ্রেশন দিচ্ছে সো স্কোয়ার দিয়ে কিন্তু ইন জেনারেল অনেস্টি ফর্মালিটি সিকিউরিটি এগুলো কিন্তু এক্সপ্রেস করা হয় স্কোয়ার শেপস দিয়ে অ্যান্ড দেন ট্রায়াঙ্গল শেপস ট্রায়াঙ্গল শেপস হচ্ছে অনেকটা স্টেবল এনার্জেটিক পাওয়ার ম্যাসকিলিনিটি এগুলো এক্সপ্রেস করে সো আমরা দেখবো আমাদের ডিজাইনগুলোতে যেগুলো ব্যবহার করা হয় এলিমেন্টস এলিমেন্টসগুলো এর মধ্যে কিন্তু ট্রায়াঙ্গেলটি এখন মোস্ট প্রমিনেন্ট যেটা ব্যবহার করা হয় এবং এই ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এনার্জেটিক বা এভোলিউশন এগুলো কিন্তু এক্সপ্রেস করা হয় এবং খুব ভালো দেখায় ওয়েন ইউ ইউজ ট্রায়াঙ্গেলস ইন ইউর ডিজাইন অ্যাপার্ট ফ্রম কিছু লোক এটাকে এলোমিনাটিও বলে সো লেটস মুভ অন কালার্স আমরা খুব ইন ডেপথ আজকে কালার নিয়ে যাব না কজ ইন ডেপথে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে কালার নিয়ে কথা বলতে সো ইন জেনারেল আমরা জাস্ট কালার এলি এজ কালার এজ অ্যান এলিমেন্ট আমরা এটা শিখব সো কালার থিওরিজগুলো নিয়ে আমরা অন্য ভিডিওতে কথা বলবো সো ফার্স্ট পপ কুইজ বলুন তো কালার উইল কে ইনভেন্ট করে আমাদেরকে কমেন্টে জানিয়ে দিন যদি আপনি অ্যান্সারটি জানেন আর যদি না জানেন ভিডিও শেষে গুগল করে তখন জেনে দিবেন কালার উইল কে ইনভেন্ট করেছে না কালারেরও কিন্তু ডিফারেন্ট মিনিংস আছে জাস্ট লাইক শেপস অথবা হচ্ছে লাইন্স কালার ডিফারেন্ট কালারও কিন্তু একাধিক মেসেজ কনভে করে এবং কালার হচ্ছে সবচেয়ে পাওয়ারফুল টুল যেটা একজন ডিজাইনার ব্যবহার করতে পারে এবং ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে কালারের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এক একজনের চোখে কিন্তু কালার এক এক রকম সো আপনি দেখবেন অনেকেই গ্রিনকে ব্লু বলে বা ব্লুকে গ্রিন বলে সো এরকম একটা প্রবলেম কিন্তু আপনি হয়তো বা খেয়াল করবেন সো ইটস নট অ্যাকচুয়ালি দি প্রবলেম অফ দ্য কালার ইটস সেলফ এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পার্সন টু পার্সন কালার কিন্তু ভ্যারি করে এই জিনিসটি কিন্তু আপনার মাথায় রাখতে হবে ব্ল্যাক দিয়ে কিন্তু এমফোসাইজ করে পাওয়ার সফিস্টিকেশন মিস্ট্রি এই টাইপের মেসেজ আপনি ব্ল্যাক দিয়ে কনভে করতে পারবেন সিমিলারলি হোয়াইট দিয়ে থাকবে হচ্ছে হোপ সিম্পলিসিটি ক্লিননেস গুডনেস এবং পিউরিটি সো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট যেটা আমরা মোস্ট লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে দেখি এটা এই কারণেই ব্যবহার করা হয় বিকজ একাধারে আপনি এর দ্বারা সফিস্টিকেশন এবং সিম্পলিসিটি মিস্টারি এবং ক্লিনলিনেস আই মিন অপোজিট দুটো জিনিস কিন্তু একসাথে কনভে করতে পারবেন সিমিলারলি ডিফারেন্ট কালারের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মিনিংস আছে ফর এক্সাম্পল রেড দিয়ে আপনি লাভ প্যাশন রোম্যান্স ডেঞ্জার এনার্জি এবং ইয়েলো দিয়ে ফ্রেন্ডলিনেস ওয়ার্মথ কশন এগুলো কিন্তু আপনি কনভে করতে পারবেন সো স্ক্রিনে আপনি দেখতে পারছেন কোন কালারের কোন মিনিং আমি ইন ডিটেলসে গেলাম না সো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন কজ এগুলো কিন্তু আপনার ডিজাইন করার সময় হেল্প করবে সো অনেক বিগিনারের ক্ষেত্রে এটা প্রবলেম হয়ে যায় যে তারা কখন কোন কালার ইউ
সো আগে বুঝতে হবে আপনি কোন মেসেজটি দিতে চাচ্ছেন এবং ওই মেসেজের জন্য আপনার কোন কালারটি সুইটেবল হবে সেই কালারটি কিন্তু আপনার ডিজাইনে এলিমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে হবে নাও কামস দ্য টেক্সচার সো টেক্সচারের একটি এক্সাম্পল আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আইওএসের লোগোর মধ্যে সেটিংসের লোগোর মধ্যে পিছনে একটা ডটেড টেক্সচার দেখতে পাচ্ছি আমরা আইওএস সেভেনে সো টেক্সচার দিয়ে কিন্তু এখানে একটি ডেপথ ক্রিয়েট হয়েছে আমরা এখানে একটা ডেপথ পাচ্ছি এরপরে আইওএস সেভেনে এবং রিসেন্টলি মিনিমালিস্টিক অ্যাপ্রোচে আইওএসের আইকনগুলো ডিজাইন শিফট হয়েছে সো টেক্সচার দিয়েও কিন্তু আপনি ডেপথ ডাইনামিকনেস এগুলো কিন্তু আপনি কনফে করতে পারবেন স্ক্রিনে আমরা যে অ্যাডিডাসের একটি ডিজাইন দেখছি এখানে কিন্তু টেক্সচার এখানে একটা ক্রাঞ্চ টেক্সচার আছে ব্যাকগ্রাউন্ডে সো এই টেক্সচারটার কারণে কিন্তু এই ইমেজটা আরও লাইভলি হচ্ছে এবং এনার্জেটিক মনে হচ্ছে সো বাই ইউজিং টেক্সচারস আপনি কিন্তু এরকম ডিফারেন্ট মিনিংস বা ডিফারেন্ট এক্সপ্রেশনস নিয়ে আসতে পারবেন আপনার ডিজাইনে অ্যান্ড নাও সাইজ অথবা ম্যাস সো সাইজ বেসিকলি আপনার ডিজাইনের মধ্যে এলিমেন্টসগুলোর সাইজ কোনটা কি বড় হচ্ছে বা ছোটো হচ্ছে ওইটাই এমফোসাইজ করছে এখানে যখন সাইজ অ্যাকচুয়ালি বড় হবে তখন কিন্তু এটা আপনার ভিউয়ারকে এমফোসাইজ করবে এবং গাইড করবে যে আপনি আসলে কোনটার পর কোনটা দেখবেন সো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে অ্যাজ অ্যান এলিমেন্ট দ্য সাইজ কজ অ্যাজ এ বিগেনার আপনি যদি সাইজটা ঠিকভাবে বুঝে নিতে পারেন যে আপনি ডিজাইনের কোথায় কোনটা রাখবেন এবং ওইভাবে যদি আপনি ভিউয়ারকে গাইড করতে পারবেন সো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডিজাইন খুব স্ট্যান্ড আউট হবে সো এর জন্য সব সময় আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটি ভিজুয়াল কমিউনিকেটর সো আপনাকে ওই মেসেজটাই কনভে করতে হবে যেটা আপনি চাচ্ছেন এবং ওইটাই আপনাকে এলিমেন্টসগুলো দিয়ে খুব সুন্দরভাবে যতটা আপনি ভালো ফুটিয়ে তুলতে পারবেন ততটাই কিন্তু বেটার অ্যান্ড ফাইনালি স্পেস স্পেস বলতে অনেকেই হোয়াইট স্পেস বোঝে বাট অ্যাকচুয়ালি স্পেস বলতে হোয়াইট স্পেস বোঝাটা নেসেসারি না ইট ক্যান বি এনি এম টি স্পেস ইন ইউর ডিজাইন সো ডিস্টেন্ট বিজুইন টু অবজেক্টকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্পেস বলা হয় এবং স্পেস অ্যাকচুয়ালি ভিউয়ারকে কিন্তু একটু চোখের দিক থেকে একটু ক্লান্তিটা দূর করে বিকজ আমরা এত এত জিনিসপত্র দেখি যখন আপনার ডিজাইনের মধ্যে খুব ক্লাটার্ড জিনিসপত্র থাকবে তখন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চোখের দিক থেকে ওটা খুব ভালো মানাবে না আই মিন চোখের দিক থেকে এটা কিন্তু সুদিং হবে না বাট ওয়েন ইউর ডিজাইন হ্যাজ ইনাফ স্পেসেস তখন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের চোখ খুব ভালো ফিল করবে এমন ইট উইল লুক গুড টু দি আইস ইউর ডিজাইন উইল লুক গুড টু দি আইস নাও for one moment let's just forget everything this is what happens with most beginner designers so apni jodi elements gulo thik bhabe bujhte na paren shei kheje kintu apnar design erokomi onekta mone hobe so understand the elements first lines diye ki hocche space diye ki hocche size diye ki hocche colors diye ki hocche ei gulo jokhon apni ei gulo elements gulo meaning ta jokhon bujhte parben tokhon kintu apnar design অটোমেটিক্যালি হায়ার গ্রেডে চলে আসবে সো ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস এলিমেন্টস এলিমেন্টসগুলোর মিনিং কী এবং কীভাবে আপনি এলিমেন্টসগুলোকে আপনার ডিজাইনে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেটা নিয়ে একটু চিন্তা করুন আমাদের পরবর্তী এপিসোডে আসবে হচ্ছে ডিজাইন প্রিন্সিপালস এবং সেখানে আরও ইনডেপথে কথা হবে হাউ ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দিস এলিমেন্টস ইন টু ইউর ডিজাইন সো রিমেম্বার ফাইনালি ইউ আর এ ভিজুয়াল কমিউনিকেটর সো অ্যাজ এ গ্রাফিক ডিজাইনার ইটস ইউর জব টু কমিউনিকেট এ মেসেজ থ্রু ভিজুয়ালস সো ব্যবহার করুন এলিমেন্টস প্র্যাকটিস করুন প্রতিনিয়ত এবং আমাদের সাথেই থাকুন ইনশাআল্লাহ উই উইল ডু সামথিং গ্রেট আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে যদি ভালো লেগে থাকে মেক শুটে গিভ আজ এ থামস আপ এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ